Welkom bij een nieuwe video van Bitcoin Boost. In deze video bespreken we wat CoinMarketCap is en wat je met CoinMarketCap kan. CoinMarketCap is werelds meest gerefereerde website voor het volgen van prijzen van crypto assets. Haar missie is om crypto wereldwijd vindbaar en efficiënt te maken door retailgebruikers te voorzien van onbevoordeelde, hoogwaardige en nauwkeurige informatie voor het trekken van hun eigen geïnformeerde conclusies. De link naar CoinMarketCap staat onder deze video in de bijschrijving. Op CoinMarketCap word je begroet met een overzicht van de beste cryptocurrencies gesorteerd op marktkapitalisatie. Elke cryptocurrency die zich op CoinMarketCap bevindt heeft een prijs. Dit is een samengevoegde prijs van alle markten of handelsparen met die cryptocurrency van elke beurs. Voor Bitcoin zie je bijvoorbeeld honderden markten. Voor elke cryptocurrency zijn een paar termen die worden gebruikt om het aantal cryptocurrencies in de markt te bepalen. Circulating supply is de beste benadering van het aantal munten dat op de markt en het algemeen in de omloop is. Total supply is het totale aantal munten dat er momenteel bestaat, minus alle munten die aantoonbaar zijn verbrand. Max supply is de beste benadering voor het maximale aantal munten dat er ooit zal bestaan in de levensduur van de cryptocurrency. Om een nauwkeurige marktkapitalisatie te garanderen, werkt CoinMarketCap nauw samen met teams en ontwikkelaars om de toevoegegevens op hun respectievelijke blockchain te verifiëren. Als er een vraagteken verschijnt, betekent dit dat hun het circulerende aanbod en het resulterende marktkapitalisatie nog niet voldoende hebben kunnen verifiëren. Marktkapitalisatie is een manier om de relatieve grootte van een cryptocurrency te kunnen rangschikken. Het wordt berekend door de prijs te vermenigvuldigen met het circulerende aanbod. De market cap is dus prijs keer circulerend aanbod. Als je op de hoofdpagina van CoinMarketCap naar beneden scrolt, dan kom je alle tokens en coins tegen in rangorde van marktkapitalisatie. Naast elke token staat de prijs, de 24 uur volume, de totale market cap, het circulerende aanbod, een 24 uur prijsverandering en een 7 dagen prijsgrafiek. Als je op View All drukt, zie je alle tokens die op CoinMarketCap gelist zijn. En helemaal rechts staat de 1 uur, de 24 uur en de 7 daags waardeverschil in percentage. Je kunt dus zien hoeveel een token of coin percentueel in het waarde is gestegen of gedaald in die periode. Druk je op USD. Dan kun je kiezen tegenover wat je deze waardeverandering wilt vergelijken. Dollar staat die, maar je kan de waardeverandering ook ten opzichte van Bitcoin of Ethereum bekijken. En dat kan je dus instellen. Dit doet men vaak omdat ze altcoins handelen om meer Bitcoin te genereren. En dan is het handig dat je kan zien in hoeverre je altcoins zijn gedaald of gestegen in Bitcoin waarde. Maar op elke coin of token kan je ook drukken om meer en gedetailleerde informatie te vinden. Als je bijvoorbeeld op Bitcoin drukt, kom je op de pagina over Bitcoin terecht. Nou, ik druk gelijk op Watch, omdat ik Bitcoin in mijn portfolio heb. De watchlist is handig, want dan kan je met één klik ja, alle coins en tokens die je op de watchlist hebt gezet inzien. Links heb je een directe link naar de website van de coin of token. Als je naar onderen scrolt, zie je een prijsgrafiek van Bitcoin. Hier kan je simpel de prijs, de 24 uur volume en de totale market cap zien van een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. Volume is een belangrijke maatstaf die je zal helpen bepalen hoeveel van de cryptocurrency wordt verhandeld op beurzen. Iets waar je rekening mee moet houden als je op zoek bent naar een goede investering. Je kan de periode van de grafiek aanpassen. Als je naast charts op MarketPairs drukt, zie je alle marktparen waar de coin of token verhandeld wordt. En daar staat ook gelijk de exchanges waarop dat gebeurt. Nou, hier kan je dus zien waar je een token of coin kan verhandelen of verkrijgen. Wat de handelsprijs van de token of coin op de verschillende exchanges is en hoeveel waarde er al verhandeld is op de exchanges de laatste 24 uur. Als je drukt op social kom je bij de social media accounts van de token of coin uit en extra informatie omdat Bitcoin volledig gedecentraliseerd is, heb je geen zo officiële social media accounts. Bij Stool staat een stuk code dat je kan gebruiken om op je website een widget met het actuele overzicht van de waarde van Bitcoin te plaatsen. 
bij historical data staat de prijsoverzicht van bitcoin op alle verschillende dagen uit de geschiedenis. Bij rating staat de rating van het project, de munt of token door een gerenommeerde externe ratingsbedrijf. Bij on-chain analysis staat de analyseoverzicht van de token of coin. Daarnaast bij nieuws staat het laatste nieuws over de token of coin. Boven in de pagina van CoinMarketCap staat de hoeveelheid cryptocurrencies dat gelist is op CoinMarketCap. De hoeveelheid cryptomarkten, de totale market cap en de totale 24 uur volume en de BTC dominance in procenten ten opzichte van de rest van de cryptomarkt. Als je op de laatste drukt zie je drie grafieken, allemaal gericht op de totale market cap. Nou, voor sommige handelaren of investeerders is het een mooie instapmoment als een token of coin net een stukje in waarde is gedaald of juist bezig is aan een mooie run opwaarts. Als je op ranking drukt en daarna onder trends op gainers en losers, dan zie je een overzicht van de tokens en coins die het meest in waarde zijn gestegen en daaronder een overzicht met de grootste dalers. Als je onder gainers en losers op recently added drukt, dan zie je de tokens en coins die nieuw op de coin market cap zijn gekomen. Hier zoeken investeerders of handelaren vaak naar nieuwe crypto gems, topprojecten waarvan men hoopt dat ze extreem goed gaan presteren. Eerst kijkt men vaak naar de 24 uur volume, deze moet zo hoog mogelijk zijn. Vaak zegt dat men een goed beginnend project minimaal enkele tonnen tot een miljoen plus 24 uur volume moet hebben om zich te onderscheiden van de rest. En dan ga je naar de website van een token en zoek je op Google, YouTube of social media naar informatie over de token, coin of project. Nou, wat houdt het project in? Wat hebben ze bereikt? Wat willen ze bereiken? En op wat voor termijn willen ze dat bereiken? Nou, dan kijk je naar hoe realistisch het allemaal is, hun visie en het tijdschema. Nou, wat voor partners zal hebben en wie er in hun team zitten. Nou, heb je een goed gevoel over de token of project? Dan kijk je via CoinMarketCap naar op welke exchanges de token verkrijgbaar is. Je kan ook een token snel opzoeken. Stel je hebt via YouTube Influence over een nieuw topproject gehoord, zoals in dit geval Energy Web Token. De tokennaam is EWT. Dan druk je rechts in de zoekbalk EWT of Energy Web Token. In de grafiek zie je dat de token de laatste dagen hard gestegen is. Als je de token wil verkrijgen, dan druk je op Market Pairs om te zien op welke exchanges de token verkrijgbaar is. Om je eigen onderzoek goed te doen en coins en tokens goed te kunnen vergelijken, kan je ook gebruik maken van filters op CoinMarketCap. Je kan de lijst filteren op basis van MarketCap, prijs, 24 uur volume, circulating supply en de 24 uur verandering van de prijs. Op CoinMarketCap kan je ook de exchanges met elkaar vergelijken door op exchanges te drukken. Dan zie je een duidelijk overzicht van de 24 uur volume van de exchanges. En als je op watchlist drukt, Zie je dus de coins die aan je watchlist staat toegevoegd. Nou, dit was het einde van de video over CoinMarketCap. Heb je vragen of opmerkingen, dan lees ik dat graag in de comments.